Buongiorno a tutti, eh, ragazzi della seconda scientifico, di Celeri. Allora, come avevo detto, non volevo dire io l'avevo detto, ma l'avevo detto, quindi mm. lezioni sospese a causa del coronavirus, ci eravamo lasciati sabato con questo dubbio, ridendo fino a un certo punto, e invece alla fine le lezioni sono state quindi sospese. Già da ieri, oggi è il 27 di febbraio, quindi giovedì, ci saremmo dovuti vedere un'ora, eh, se vi ricorderete, e come si può fare, come si può rimediare in questi casi, si può rimediare con la didattica a distanza. Anche su questo, mi ricordo, ho fatto una battuta, e quindi se state vedendo questo video, significa che avrete ricevuto il, il link, eh, eh, e su YouTube c'è questa video lezione eh, dedicata alla dinastia Flavia. Eh, sarò breve anche perché eh, certe cose le avevamo già dette, però diciamo, facciamo anche un ripasso. Alla fine credo che la didattica a distanza, al di là di tutto, sia anche una buona cosa per voi, nel senso che uno appunto potrete vedere questa video lezione in qualunque momento della giornata, potrete anche stoppare, giustamente se a un certo punto sarete anche stanchi di sentire la mia voce. Ecco, magari non mandare avanti, mandare indietro, perché no, mandare indietro sì, mandare avanti no, perché non ha molto senso, bisogna cercare di, di seguirla tutta come si fa in classe, comunque mh, è una soluzione così, un po' improvvisata, mi rendo conto, ma con la quale cerchiamo di rimediare a questa interruzione forzata che andrà avanti ancora per un po' di giorni, eh, vedremo se anche la settimana prossima è probabile di sì. Eh, ovviamente le prove di valutazione sono impossibili, quindi non è che posso interrogare a distanza o fare verifica a distanza, però le spiegazioni sì, allora mh, ovviamente darò per fatte queste cose che facciamo in questa video lezione e anche nelle altre che caricherò, ehm, nel senso che <ride> vi ricorderete che noi ci vedevamo sempre il giovedì, il venerdì e il sabato, questi tre giorni diciamo li perdiamo, allora vediamo di recuperarli magari con tre brevi video lezioni. Allora questo è su eh, Dinastia Flavia, però molte cose le abbiamo già dette, allora in classe, quindi ricordo Vespasiano è il primo, no? ehm, dei tre di questa dinastia, ricordiamoci che la dinastia prende il nome dal nome della Gens, Tito Flavio Vespasiano, da 69 a 79 d.C., ehm, che si ricorda soprattutto perché è il primo imperatore di fatto non aristocratico, che proveniva dal ceto equestre e che riuscì a imporsi grazie al prestigio militare. Eh, Vespasiano, a differenza di tanti principi della dinastia Giulio-Claudia, è, ehm, è passato alla storia subito come un valido ehm, principe, un optimus princeps, nella definizione latina, venne infatti divinizzato dal Senato dopo la morte, proclamato divus, così come era accaduto ad Augusto. Ehm, anche se poi in realtà in vita non fu proprio ecco, così popolare come principe, perché soprattutto promosse una politica di risparmio, impose nuove tasse, abbiamo parlato in classe no, dei Vespasiani, il senso di questo nome che ancora oggi si dà agli urinatoi pubblici, ehm, ridusse le frumentazioni, si limitò agli spettacoli pubblici. Eh, in politica estera è ricordato eh, anche qui non per grandi conquiste ma per operazioni di consolidamento dei confini, conquistò il Galles comunque, quindi eh, una parte della Britannia meridionale ancora non romanizzata e anche la foresta nera, un'area un della foresta nera. Avevamo ricordato che ehm, Vespasiano divenne principe e fu acclamato principe anche perché era stato eh, inviato precedentemente da Nerone, quando Nerone era ancora in vita, diciamo in Palestina, eh, in quella eh, provincia ormai, diventata provincia di Giudea da, dai tempi eh, di Claudio, in cui però continuavano a verificarsi insurrezioni ebraiche dovute soprattutto agli zeloti. Eh, la guerra giudaica o rivolta giudaica era scoppiata nell'anno 66, Vespasiano vi era stato mandato appunto da Nerone per cercare di sedarla. Eh, grazie anche a questo ruolo Vespasiano aveva ottenuto, aveva ottenuto chiaramente una grande popolarità tra le truppe, tra le legioni orientali, ed è grazie a questo che poi sarebbe stato, se ci ricordiamo, acclamato principe durante l'anno dei quattro imperatori del 69, Um, però quando quindi lui diventa uh, principe si reca a Roma nel 69, noi ci ricordiamo nel dicembre, in particolar modo di quell'anno, la rivolta non è ancora stata sedata e allora lui aveva lasciato appunto le operazioni di comando al figlio Tito, che poi a sua volta sarebbe diventato imperatore, principe, vabbè. E, um, quindi questo però l'abbiamo ricordato, nell'anno 70, no? già in classe, l'anno 70 c'è questa... Um, 
c'è questa eh, storica conquista, più che conquista diciamo un saccheggio di Gerusalemme perché Gerusalemme formalmente era già romana, viene eh, assediata e poi brutalmente di fatto raso al suolo. Uh, fu un evento terribile per gli ebrei che se lo ricordavano ancora a secoli di distanza, tra l'altro abbiamo ricordato anche in classe che quello che resta del Tempio di Salomone, addirittura risalente al X secolo a.C., il, muro, il famoso muro del pianto, è perché il Tempio di Salomone è vero che era già stato distrutto una volta mh, dai babilonesi eh, nel 587-86 a.C., però poi era stato ricostruito prontamente e quindi poi per cinque secoli, anzi per più di cinque secoli, era rimasto in piedi finché appunto i romani lo distrussero definitivamente e è, restato in, è rimasto in piedi solo questo famoso muro. Poi abbiamo anche ricordato che quindi questo, questa data del 70 è da ricordare più che altro per la storia ebraica, forse più che per la storia romana, ehm, è ehm, l'anno della seconda grande diaspora. La prima era avvenuta appunto ai tempi dei babilonesi, questa è la seconda dispersione del popolo ebraico nel mondo, perché ricordiamoci che gli ebrei, soprattutto gli ebrei più oltranzisti, non avrebbero comunque accettato, neanche dopo questo evento ovviamente, di ehm, restare in quella terra che sì era la loro terra promessa, ma che adesso era occupata da un popolo eh, pagano, cioè i romani. Ehm, poi abbiamo ricordato che ovviamente, eh, cioè ovviamente, e alcuni ebrei, soprattutto la setta degli zeloti, appunto la setta più oltranzista, cercò di resistere eh, strenuamente e ehm, eh, la fortezza di Masada nel 73 fu l'ultima roccaforte degli zeloti a essere espugnata dai romani. Poi abbiamo visto alcune fonti materiali, questo che è, una, questa che è un rilievo che si può vedere ancora oggi nell'arco eh, di trionfo di Tito a Roma, innalzato per celebrare appunto comunque questo che fu eh, un trionfo, nel senso che Tito riuscì chiaramente dopo questa presa di Gerusalemme a ehm, sedare quella, eh, e a porre termine alla guerra giudaica, anche se vedremo che le insurrezioni non finiscono qui, ovviamente, ma proseguiranno eh, in Palestina, eh, nella provincia di Giudea, e noi ci eravamo mh, soffermati appunto, questa fonte è importante, ricordo che ovviamente quando poi ci rivedremo, eh, le interrogazioni dovranno per forza partire, ecco quindi ricordo sempre che le interrogazioni eh, potranno ad esempio partire da questa immagine da commentare, allora questa quindi è una fonte materiale sicuramente perché eh, è, è una fonte appunto eh, che eh, è un dettaglio che si, eh, si ricava dalla, dall'arco di Tito eh, in marmo e eh, è una fonte iconografica perché ovviamente... <coughs> Eh, raffigura eh, con dei disegni e dei personaggi, delle cose, degli oggetti e qui noi appunto diciamo che ci si può soffermare su questa che è la famosa menorà, no? lo, quello che ancora oggi è lo stemma ehm, eh, dei, dei giudei, della religione ebraica, eh, il candelabro sacro che secondo la tradizione ardeva ininterrottamente nel Tempio di Salomone praticamente da quasi mille anni, quando poi fu eh, appunto, secondo la tradizione, portato via dai Romani nell'anno 70 e quindi l'arco di Tito testimonierebbe proprio questo, no? ehm, diciamo, <coughs> furto non sarebbe forse la parola più giusta, ma eh, il fatto che appunto i Romani portarono via appunto dal Tempio di Salomone questa menorà, un candelabro d'oro massiccio eternamente acceso e poi avevamo anche riflettuto già in classe sul significato simbolico di questo candelabro il fatto che abbia sette bracci perché sono sette eh, i giorni della creazione e poi comunque anche nella forma ecco questo candelabro forse voleva richiamare eh, il roveto ardente no? dal quale Mosè udì provenire la parola di Dio che eh, impose a Mosè di scrivere i famosi Dieci Comandamenti, le tavole della legge. Poi, un'altra fonte che avevamo però già visto in classe è questa, una moneta, quindi fonte sempre materiale, numismatica, questa è la parola, diciamo, nel lessico specialistico della storia, la numismatica è la disciplina che studia le monete come fonti storiche, ehm, una moneta che risale ovviamente ai tempi di Vespasiano, eh, allora che Vespasiano era principe ehm, a Roma, Uh, venne coniata verosimilmente nel 71, quindi subito dopo la presa di Gerusalemme, e qui leggiamo Giudea Capta. Uh, quindi la Giudea è stata presa, è stata diciamo rimessa all'ordine, ecco tecnicamente, perché la Giudea era già provincia, e qui sulla sinistra sarà verosimilmente uh, 
eh, Vespasiano, in, più che Tito sarà Vespasiano, cioè il principe in carica nell'anno 71, poi al centro dicevamo questa palma che evidentemente è una pianta esotica no? che quindi vuole richiamare l'ambientazione eh, appunto della Palestina, sulla destra questa figura piangente che è la Giudea stessa, no? quindi una personificazione eh, che eh, appunto assume questo atteggiamento dolente. Ehm, poi Tito, ecco, in classe ci eravamo fermati più o meno qui, ecco che nell'anno 79 ehm, succede a eh, Vespasiano suo figlio Tito. Dicevamo che la dinastia Flavia rispetto alla dinastia Giulio Claudia per quanto riguarda le parentele è molto più semplice da ricordare perché sono solo tre principi, un padre e i suoi due figli uno maggiore e uno minore, e quindi Tito succedette regolarmente a Vespasiano, eh, che morì di morte naturale, e succedette regolarmente nel senso che era lui il figlio eh, più grande, eh, primogenito rispetto a Domiziano. Eh, anche Tito, come il padre, è ricordato come un imperatore molto gradito al popolo, anche perché in effetti poi, come si può vedere, fu in carica per soli due anni. Anche lui però, ecco, ricordiamoci, non muore di morte violenta, ma di morte naturale, però appunto solo due anni dopo eh, essere diventato principe. Eh, due anni sono pochi, però in effetti in questi due anni eh, succedono un po' di cose, anche più che altro eh, episodi eh, che sono rimasti impressi, insomma, poi nei secoli. Allora, nell'anno 80, anzitutto, l'inaugurazione dell'Anfiteatro Flavio, però forse anche questo avevamo già parlato, noto anche come Colosseo, ne avrete parlato anche in storia dell'arte, quindi ricordiamoci questo. Uh, L'anfiteatro era già stato ovviamente costruito, cioè i lavori erano già iniziati eh, sotto Vespasiano, ma poi si concludono sotto Tito. C'è in questa inaugurazione solenne nell'anno 80, uh, avevamo ricordato in classe, adesso mi ricordo sì, eh, il fatto che come mai si chiami anche Colosseo, quindi da questa statua colossale di Nerone che si era salvata dalla distruzione della nazione memoria inflitta a Nerone, perché Vespasiano l'aveva restaurata e aveva detto che la statua non era di Nerone ma del Dio Sole, e abbiamo visto, è vero, sì, anche già in classe questa è un'altra fonte numismatica qui, ecco la cosa che notiamo è che mentre la fonte numismatica di prima è una fonte primaria perché venne eh, coniata nell'anno 71 questa è una fonte numismatica ma in realtà è secondaria secondaria rispetto, diciamo, all'inaugurazione del Colosseo perché questa moneta, come c'è scritto in Diascalia, è, è del 240 d.C. quindi venne coniata tanto tempo dopo l'inaugurazione Um, ma la curiosità di questa moneta più che altro è, cioè, ovviamente il Colosseo va bene, qui dentro vediamo anche uh, raffigurata una scena di Venazio, no? una caccia, mi sembra che si vedano degli animali, ma comunque al di là di questo, um, questa moneta è interessante perché sulla sinistra compare appunto il Colossus, ecco, che poi verosimilmente, avevamo detto già in classe, venne um, abbattuto uh, e poi uh, il materiale fuso, quando Roma venne saccheggiata dai, dagli Ostrogoti nel 410 d.C. Ehm, però eh, poi nella, nei secoli si è perpetuata la memoria di questa statua con il nome dell'edificio, famosissimo, no? l'Anfiteatro Flavio, che era lì adiacente. Ehm, e, quindi beh, questo, eh, anche questo per l'interrogazione può tornare utile. Poi Pompei, no? ecco, cioè, oltre al discorso della, del Corseo, no? un monumento che tutti ci invidiano, visitato ogni anno da milioni di persone, ancora oggi, ehm, un altro evento che si lega al breve principato di Tito è l'eruzione di Pompei. Qui forse ci eravamo soffermati proprio qui, c'è una scheda sul vostro libro che sarà ovviamente da studiare, fossimo stati in classe l'avremmo letta, però adesso potete leggerla anche da soli, tanto non ci vuole nulla, è la scheda che in particolar modo eh, avete a pagina 87, da cui ho preso questo ritaglio, che vabbè, la cartina per avere un'idea di dove sono queste due famose località, allora questo è il Vesuvio, Ercolano, Pompei, no? anche Stabia. Ehm, Napoli un po' più a nord oggi. Ehm, queste località furono letteralmente seppellite da questa famosissima eruzione del 79 d.C., 24 agosto, anche se qualche storico ultimamente sta mettendo in dubbio, potrebbe trattarsi del 24 ottobre, però poco importa, l'anno è certo, è del 79, e ci fu questa eruzione esplosiva violentissima, anche perché il Vesuvio non eruttava, si stima, da circa otto secoli, quindi ehm, morirono ovviamente migliaia di persone, ehm, fu una tragedia, no? una tragedia, perché qui ovviamente, allora se 
qualcuno magari di voi è già anche andato, ma se si va a Pompei si possono vedere tantissime cose, tra cui anche i calchi in gesso dei corpi carbonizzati. Eh, molti morirono mentre ancora dormivano perché l'eruzione eh, iniziò almeno appunto alle prime ore dell'alba, della, della mattinata. Poi proseguì in realtà, eh, ovviamente per alcune ore. Eh, quindi fu una tragedia. Per noi, a secoli di distanza, è stata però anche una benedizione, in un certo senso, sul piano storico, archeologico, perché ha consentito veramente di, in quelle eruzioni, di fotografare praticamente uh, una, un momento mh, durato appunto più ore in realtà, di un giorno lontanissimo, appunto il 24 agosto del 79 d.C. E quindi gli scavi archeologici che sono iniziati fra l'altro solo nel 700, eh, perché prima tutta la zona era eh, sepolta sotto la lava e, ed era quindi una zona totalmente... Eh, beh, non era neanche una zona abitata, ecco, era una, una zona di campagna. Poi gli scavi iniziarono nel 1748 e portarono alla luce veramente qualcosa di incredibile. Cioè le due città praticamente perfettamente conservate eh, al 24 agosto del 79 d.C. C'è dei lapilli infatti che hanno avvolto anche appunto i cadaveri e eh, che quindi hanno conservato intatto, eh, intatte le forme dei corpi. Eh, e eh, quindi è, eh, ripeto, un evento che per Tito fu un evento, ovviamente per il principe, eh, un, un evento tragico, una sciagura, no? eh, difficilissimo fu organizzare quei soccorsi, eh, mentre oggi per noi, a distanza di secoli, è stata una benedizione in senso diciamo, archeologico e storico. E voi tutti saprete che appunto il sito di, anche qui il sito di Pompei e quello di Arcolano sono siti archeologici che tutto il mondo ci invidia. E malgrado le difficoltà nella gestione mh, di questo patrimonio archeologico straordinario, ancora oggi questi siti sono ovviamente visitati anche questi da centinaia di migliaia di persone ogni anno. E quindi tra l'altro indirettamente anche per la nostra economia sono comunque un, uh, un riscontro non indifferente ecco, per l'economia italiana, per il turismo di quei luoghi, parliamo della campagna in particolar modo. E, che è comunque sempre un risvolto da non dimenticare, è vero che facciamo storia antica ma mettiamo sempre un occhio anche sull'attualità, sulla contemporaneità. Eh, quindi ecco, poi un'altra cosa che avevamo ricordato, forse questa l'avevamo già ricordata in classe, e non so se sul libro c'è, mi sa di no, ecco, ricordiamoci che, voi che fate eh, latino, quindi è probabile che vi imbatterete o vi siete già imbattuti in versioni che parlano di questo argomento, ricordiamoci che ci fu un grande erudito di quell'epoca che si chiamava Plinio il Vecchio, una specie di scienziato ante litteram, no? un precursore dei moderni scienziati, ehm, che ehm, vide in diretta l'eruzione, si avvicinò, ma si avvicinò troppo, e perse la vita proprio cercando di capire cosa stesse succedendo sulla cima del, del vulcano Vesuvio. Ehm, allora, poi questa è un'altra immagine, ma sempre sul Colosseo, quindi ricordiamoci questa inaugurazione dell'anno 80, qui... In nota ci sono un po' di dati anche numerici, beh, per dire delle dimensioni eh, di questo edificio veramente eh, eh, gigantesco, lungo 188 metri, quindi praticamente come due campi da calcio, largo 156, anche l'altezza, eh, più di 50 metri, la capienza, beh, si calcola che potesse ospitare 50.000 spettatori, quindi non, diverso, non molto diverso da un attuale stadio di diciamo, media capienza. Tra l'altro gli stadi nuovi, no? che si stanno un po' costruendo anche in Italia, di solito hanno queste capienze, non sono più stadi enormi che devono ospitare centinaia di migliaia. Ma eh, diciamo che la media anche oggi più o meno è questa, sui 50.000 spettatori. Ehm, ovviamente ecco, è una struttura gigantesca anche perché poi eh, non c'erano solo gli spalti per chi andava come eh, spettatore, ma c'erano anche corridoi, magazzini, montacarichi, che servivano tra l'altro anche per poi far comparire nel mezzo dell'arena, ad esempio, le bestie, eh, le bestie silvatiche durante le venaziones. Poi avevano ricordato anche le, sp le spettacolari naumachie, cioè riuscivano i romani a fare in modo che il Colosseo, l'arena, si ricoprisse d'acqua e quindi si svolgessero delle finte battaglie navali. Poi finte fino a un certo punto perché eh, ovviamente mh, capitava ed era considerato perfettamente normale che Ehm, coloro che fossero impegnati nell'arena tecnicamente per divertire il pubblico morissero eh beh, per, ma abbiamo detto noi gladiatori, venatori rischiavano ogni volta la vita comunque eh, durante questi spettacoli e a questo proposito ecco 
purtroppo con questa interruzione sarà impossibile, avrei voluto far vedere in classe il film Il Gladiatore, no? che parla di un'epoca leggermente successiva, ma ci stiamo arrivando, eh, ambientati i tempi dell'imperatore Marco Aurelio, però è chiaro che, no, un grandissimo film, ha vinto tantissimi Oscar, però è chiaro che con questa interruzione magari, ecco, un suggerimento che posso dare già adesso, eh, potete iniziare anche già a guardarlo, è un film un po' lungo in effetti Il Gladiatore, però molto bello e eh, anche con una buona ricostruzione storica. Eh, infine concludiamo anche questa video lezione, poi appunto le proporrò delle altre eh, nei prossimi giorni, con Domiziano, che è l'ultimo dei Flavi, ehm, fratello minore di Tito, succedette regolarmente al, a, al fratello maggiore che morì per malattia appunto nell'anno 81 dopo solo due anni di principato. Domiziano invece, a differenza del fratello, come si può vedere, restò al governo mh, in carica, carica diciamo, per parecchi anni, 15 anni, e a differenza di suo padre e di suo fratello maggiore, in realtà lui morì di morte violenta, e adesso capiremo perché. Diciamo innanzitutto che Domiziano fu un valente militare, ehm, soprattutto è ricordato per le sue operazioni eh, lungo il reno, operazioni sempre di consolidamento, eh, Domiziano cercò di spostare eh, il confine eh, diciamo, orientale del, eh, del Principato fino al fiume Elba eh, e riuscì in effetti a creare una sorta di zona cuscinetto, se non altro, con i germani nell'area tra il Reno, il Danubio, tra il Reno e l'Elba. Qui avete una carta, poi come al solito sul libro magari le carte non sono, scritte, le carte non sono fatte benissimo, Um, in effetti non ce n'è neanche una qui su Domiziano però ecco questa l'ho messa io um, se, eh, questa carta mi raffigura il, tutto il territorio chiaramente del, tutto il principato romano ma qui in giallo vedete conquiste di Vespasiano e di Domiziano e quindi ecco ricordiamo per quanto riguarda Domiziano iniziamo a ricordarci eh, queste annessioni quindi sì, proprio una zona, diciamo, cuscinetto, non sono grandi conquiste, almeno in termini, diciamo, di estensioni, ma strategiche, ecco, per creare proprio una zona cuscinetto uh, tra uh, la parte romana e i germani. Zona cuscinetto tra il Reno e l'Elba e tra il Reno e l'Albio. Um, poi, però, ecco, e da questa carta lo si capisce bene, sempre dalla leggenda, in giallo, attenzione, c'è anche la Britannia. Allora, noi abbiamo ricordato che eh, fu Claudio, in realtà, a istituire, già nel 43 d.C., la provincia di Britannia. Però, come si può vedere da questa carta, che è, che è giusta, di fatto, ehm, ecco, ai tempi di Claudio, quando Claudio istituì la provincia di Britannia, in realtà, Britannia, prova grossa, nel senso, sì, era Britannia, ma era, vedete, solo proprio un lembo, eh, un settore, ma molto ristretto, eh, sud-occidentale. Um, alla morte di Augusto c'era già un pezzettino come vedete di Marrone ancora più distretto però e poi non era ancora una provincia ai tempi della morte di Augusto diventa una provincia con Claudio nel 43 ma era solo veramente una porzione estremamente ridotta della Britannia di quella che oggi è la Gran Bretagna meridionale invece con um, Domiziano um, l'occupazione della Britannia fu um, più sistematica eh, beh, qui addirittura la carta fa vedere che arriva fino al ballo di Adriano, che, di cui dovremmo parlare. Eh, diciamo comunque che, in generale, ecco, la um, Britannia venne occupata in modo più stabile ecco, rispetto al passato. Eh, e la provincia di Britannia si espasse notevolmente rispetto ai tempi di Claudio, grazie a Domiziano. Eh, e ehm, come ricordate qui nelle slide, come forse ci sarà anche, sì, dovrebbe esserci anche sul libro, Ricordiamoci, no, non so però, ricordiamoci la figura di Agricola, un valente generale eh, al servizio di eh, Domiziano, mm, ricordiamoci nel senso che, anche qui, quando lo farete in letteratura latina, in realtà lo farete in quinta, e parlerete di questo storico tacito, che comunque noi in unità non ci chiamo come fonte storiografica, questo storico tacito ebbe come suocero questo signore, questo agricola che, e di cui in Italia ci insomma, parlerà no, di questo personaggio, agricola, ehm, colui che ebbe meriti eh, molto importanti nel consolidamento dei domini romani in Britannia ai tempi di Domiziano. Ehm, qui un'altra cosa, che questa penso che non ci sia sul libro, è da ricordare, sempre 
legata ad un'iniziale, sempre legata a queste sue opere, diciamo, di conquista, di consultamento dei confini, ricordiamoci gli agri de cumares, un'espressione latina con cui ehm, si identificano che cosa? Eh, dei terreni che eh, Domiziano decise di assegnare ai soldati che decidevano di restare stabilmente sul confine renano da Dubiano, no? questo confine che abbiamo detto, abbiamo detto tante volte resterà poi un confine per tutta la storia dell'intero romano, no? un confine sempre eh, insomma, molto difficile da tenere mh, davanti alle incursioni molto frequenti dei germani. E allora Domiziano aveva questa idea, cioè di eh, incentivare lo stanziamento stabile dei soldati di confine sul regno sul Danubio con questi acqui di, Puma, di, di Pumates. Quindi chi decideva di stare stabilmente ehm, qui otteneva in cambio ehm, eh, appunto dei terreni ehm, che questi soldati potevano chiaramente coltivare in tempo di pace quando non c'erano le operazioni militari no, da, da copiere. E, e l'unica cosa che dovevano rendere questi soldati eh, possessori degli acqui di Pumates era una decima cioè pagare poi, diciamo, alle casse dello Stato una parte del raccolto. Però, eh, cioè versare una parte del raccolto. Quindi un'invenzione di Domiziano eh, intelligente, diciamo, per cercare appunto di eh, rendere stabile eh, lo stanziamento dei soldati su questo importantissimo confine. Quindi ehm, Domiziano, eh, fin qui abbiamo detto, cioè, ci, sembra, ci, ci sembra buon imperatore, eppure è passato alla storia come un altro principe relegato alla Damnazia come Mori, come Nerone, come Caligola, come Tiberio. Come mai? Ecco, perché, eh, malgrado questi suoi indubbi meriti, ehm, Domiziano, eh, in politica diciamo interna, non seguì affatto le orme né del padre né del fratello. Cioè, interruppe bruscamente la collaborazione col Senato. Soprattutto, sembra, negli anni 90, quindi diciamo negli ultimi anni del suo principato, quando Domiziano intensificò i caratteri autoritari del suo governo, dando vita appunto a un regime dispotico. Questa parola, non dispotismo, l'abbiamo già incontrata appunto nei tempi di Caligola e nei tempi di Nerone. In particolar modo Domiziano attuò una repressione spietata di tutti i suoi oppositori e eh, lo sappiamo dagli storici che vissero in quegli anni e poi scrissero dopo Domiziano, come Tacito stesso, Ecco, questo uh, principe anche, uh, di fatto, uh, represse la libertà di espressione nel, nella letteratura e nell'arte. Cioè, fece in modo che in quegli anni lì nessuno scrivesse contro di lui. Ehm, quindi diciamo che Domiziano, sicuramente, almeno da un certo uh, momento in avanti, pensava, uh, anche lui, appunto, come alcuni suoi predecessori, di eh, dare una svolta politica eh, al principato, di farlo diventare di fatto un impero, una monarchia assoluta, e in cui il principe dovesse essere considerato un dio in terra. Mm. Eh, questa espressione dominus et deus è un'espressione che dobbiamo iniziare a imparare, ovviamente in latino sapete benissimo cosa vuol dire, perché ehm, Domiziano la introduce per se stesso e poi vedremo sarà ripresa da eh, imperatori nei secoli successivi. Però Domiziano in effetti è il primo che ehm, prova, in realtà fallendo, eh, però prova a far passare l'immagine di se stesso come Dominus et Deus, quindi come Signore e Dio, un Dio in terra appunto, ehm, riprendendo anche la pratica della proskunesis, cioè della parola greca che, con cui eh, si indica l'atto della genuflessione, che già Caligola aveva cercato di introdurre, quindi imporre che tutti coloro che venissero a contatto con il principe dovessero inginocchiarsi. Eh, possiamo dire che in Domiziano, ecco, questa operazione forse era dovuta anche alla volontà di salvaguardare la religione tradizionale dagli attacchi dei nuovi culti provenienti da Oriente. Infatti, eh, la prossima video lezione, penso, sarà eh, sul cristianesimo, che noi sul libro troviamo un po' più avanti, però possiamo parlarne adesso anche perché appunto con questa modalità della video lezione Insomma, possiamo trattare argomenti anche magari un po' più facili, no? Non troppo difficili da, da capire. E, mh, sono argomenti forse che avete già fatto, ad esempio, anche in religione, non lo so. Comunque, ecco, il cristianesimo, vedremo, ormai stava iniziando ad arrivare anche in Italia, ecco, anche in Occidente. Siamo alla fine del primo secolo d.C., no? Con Domiziano. E quindi l'intento fu anche questo, cioè provare 
alla fine salvaguardare la religione tradizionale. Ehm, il sovrano, il principe, diventa un dio, un dio, uno dei tanti dei, ovviamente, pagani da venerare. Ehm, e, ecco, in questa uh, operazione comunque autoritaria, uh, repressa, abbiamo detto, la libertà di espressione, repressa il dissenso, um, di fatto i suoi oppositori politici cercò di eliminare tutti i suoi oppositori politici dal Senato, uh, con cui, istituzioni con cui interruppe di fatto ogni forma di rapporto, um, con Domiziano riprendono anche le persecuzioni contro i cristiani, sì, ecco perché magari la prossima video lezione la faremo sul cristianesimo, perché c'è anche un collegamento diretto, avevamo ricordato che la prima grande persecuzione si ebbe ai tempi di Nerone, no? con uh, il famoso incendio e con la fam il famoso martirio di San Pietro e San Paolo, Uh, la seconda grande persecuzione, poi ce ne saranno ovviamente tante altre, la seconda grande persecuzione contro i cristiani la si ricorda proprio ai tempi di Domiziano. Um, quindi um, possiamo capire, insomma, a questo punto, il motivo per cui Domiziano venne condannato dopo la morte, come sempre, dal Senato alla Damanazio Memorie, per questa um, volontà di accentrare su di sé il potere, eh, reprimere diciamo, gli oppositori politici, eh, interrompere la collaborazione col Senato, che invece Vespasiano e Tito avevano diciamo, intrapreso nei, negli anni, ehm, nei loro anni di governo. Eh, e quindi poi soprattutto quando negli anni 90 Domiziano iniziò proprio anche esplicitamente a eliminare i senatori mh, contrari al, al, al regime, diciamo contrari a, al suo governo, iniziarono, come era già accaduto, ecco, ripeto, i tempi di Caligola e di Nerone, mh, iniziarono una serie di cospirazioni, cioè di congiure, magari anche inizialmente fallite, mh, con le quali si voleva porre fine con la violenza alla, fine di questo, alla, alla vita scusate, di questo principe. Ehm, nel 96 d.C. Eh, una congiura va a segno, ecco, ehm, ordita fra l'altro dalla moglie, Domizia Longina, dai pretoriani e da un gruppo di senatori a lui avversi, ovviamente. Morì pugnalato, eh, dicevamo, no, la, mh, durante la dinastia di Giulio Claudia, il ruolo delle donne, un ruolo spesso, ecco, diciamo, ehm, eh, negativo, nel senso, se pensiamo ad Agrippina, no? se ci ricordiamo, che poi Agrippina, la madre di Nerone, a sua volta fece una brutta fine, ecco qui notiamo che ehm, la dinastia Flavia, finisce anche per volontà di una donna, eh, la moglie di Domiziano, che in combutta con i pretoriani e con i senatori, eh, e con un gruppo di senatori, eh, fece in modo che Domiziano venisse pugnalato e morì così, eh, chiaramente improvvisamente di morte violenta, nell'anno 96. E subito dopo la morte, ecco, il senato cominò nei confronti di Domiziano la pena della damnazio memorie, che già era stata riservata a Caligola, Nerone, ma anche a Tiberio. E, e eh, Domiziano, eh, anche lui tra l'altro, ecco cosa era successo dal punto di vista dell'eredità, perché la dinastia Flavia finisce, perché? Perché lui aveva avuto due figli, ma gli erano morti in età infantile, beh sappiamo bene no? che comunque la mortalità infantile in quell'epoca era completamente diversa, il tasso di mortalità da quello attuale, e quindi era molto erano molto frequenti le morti da bambini, e, e quindi quando lui muore improvvisamente nel 96 è senza figli. E per questo la dinastia Flavia si estinse. Ehm, tra l'altro, ecco, c'era il rischio concreto che si ripetessero gli eventi accaduti 27 anni prima, no? nel 69 d.C., abbiamo detto quell'anno no, turbolento in cui si succedettero addirittura quattro diversi principi nell'arco di 11 mesi. Ma ehm, in realtà questo non accade. Eh, grazie soprattutto alla figura di questo anziano senatore di nome Nerva, che ehm, venne riconosciuto come principe subito dopo la morte di Domiziano ed ebbe la brillante idea, lui appunto che era anziano, di nominare a sua volta subito l'erede. Ehm, e lo nominò non tra i suoi parenti o nemmeno tra i suoi diciamo, colleghi di senato, ma scelse come suo erede un brillantissimo generale militare di quegli anni, che si chiamava Traiano. E questa scelta fu veramente eh, felicissima, perché? 
la situazione venne, eh, ci fu un cambiamento appunto di dinastia senza di fatto spargimenti di sangue. E anzi, con Traiano iniziava il secondo secolo d.C., che è passato alla storia come il secolo d'oro dell'impero e che vedremo in successive lezioni. Qui infine un ultimo schemino, diciamo, per uh, ripassare, ma è facile, no? la dinastia Flavia, con questi tre personaggi che abbiamo ricordato, Vespasiano, 69-79, Tito dal 79 all'81, e Domiziano dall'81 al 96 d.C. Bene, possiamo ovviamente concludere qui per questa video lezione. Ehm, ci saranno ovviamente ulteriori appuntamenti, diciamo, online, in modo tale da cercare di perdere il meno tempo possibile e ci vedremo presto appena la scuola riaprirà. Eh, buon proseguimento e buona giornata a tutti.